ഹായ് എൻ്റെ പേര് ശ്രീജിത്ത് അഞ്ചിപ്പാട്ട് ഇവിടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് വി പി എൻ എന്തിനാണ് വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ വി പി എൻ ഇന്ത്യയിൽ ലീഗലാണോ അതുപോലെ ഈ അടുത്തരെ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടു ട്രായി വി പി എൻ്റെ കുറേ പോളിസികൾ റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് വി പി എൻ വി പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പി സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സിസ്റ്റം തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ കണക്ഷൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉള്ള ആ കണക്ഷൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ പോകുന്ന ഡേറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടായിരിക്കും കാരണം അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളൊരു ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അന്നേരം പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ എന്താണെന്നോ ഏതാണെന്നോ എങ്ങോട്ടാണോ കണക്ഷൻ പോകുന്നതെന്നോ അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതാണ് വി പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒത്തിരി യൂസ് കേസുകളുണ്ട് വി പി എൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി റീസൺസ് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ റീസൺസ് പറയാം ഒന്നാമത്തെ റീസൺ നമ്മളൊരു പബ്ലിക് നെറ്റ്വർക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹോട്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫൈയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണം ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പബ്ലിക് വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻ്റർനെറ്റ് എത്രത്തോളം സെക്യൂർ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് എത്ര പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാക്കേഴ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഈ ഡേറ്റ ചോർത്തുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ ആ ബാങ്കിങ് സെക്യൂർ ആണെന്നാണ് അത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പബ്ലിക് ഏരിയയിൽ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ കാരണത്താൽ നാളെ ഇതാരും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വി പിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൈഫൈയിൽ തന്നെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു കണക്ഷൻ നേരെ സെർവർ വേറൊരു വി പി എൻ സെർവറിലോട്ട് കണക്റ്റാവും അപ്പോൾ വൈഫൈ കൂടെ തന്നെ അത് കണക്ഷൻ പോകും പക്ഷേ പിന്നീട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സെർവറിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ടും ഒക്കെ കണക്റ്റ് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എൻ ടു എൻഡ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അന്നേരം ഈ വൈഫൈയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹാക്കറിന് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ അടിച്ചു മാറ്റാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു യൂസ് കേസ് രണ്ടാമത്തെ യൂസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഞാനൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് സെർവറുകൾ ഞാൻ ക്ലൗഡിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഒരു ആക്സസ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിൻ്റെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ എംപ്ലോയീസിന് എനിക്ക് ആക്സസ് കൊടുക്കണം അപ്പം ജനറലി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ ഈ സെർവർ ഒന്ന് ഈ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലോട്ട് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇൻ്റർനെറ്റിലോട്ട് ആക്സസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാക്കണം പക്ഷേ അതൊരു സെക്യൂർ ആയിട്ടൊരു മെതേഡല്ല അപ്പം നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം ആക്സസ് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വി പി എൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വി പി എൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് വീട്ടിലിരുന്ന് ആ വി പി എൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വി പി എൻ ഗേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അവിടെ നമുക്ക് സെർവറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു യൂസ് കേസ് വി പി എൻ്റെ പിന്നെ ഉള്ളൊരു യൂസ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ഓഫീസിൽ നെറ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാളുണ്ട് അത് ഗ്ലോബലി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം എവിടെ വേണമുള്ള ഈ ബ്രാഞ്ചുകളോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ ചെയ്യണം ഇതും സാധ്യമാകുന്നത് വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് സാധ്യമാകുന്ന വി പി എൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് അല്ല എം പി എൽ എസും
ഒരു സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് പല ആൾക്കാർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ടോറൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാധനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നുള്ളത് ഒരു വി പിന� ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല പ്രോക്സികളിലും കയറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി ഒരു സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ ഒക്കെ അടിച്ച് മാറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനും പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും വി പിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്കിതിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല നമുക്ക് വി പിൻ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ വി പിൻ്റെ ലീഗൽ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്രസ് വി പി എൻ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് വി പി എനെ പറ്റി ഒത്തിരി ചൈനയുടെ വി പി എനുകളാണ് ആൾക്കാർ പലതും ചോദിക്കുന്നത് ഈ വി പി എനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കൊരു ഒരു 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 ട്രസ്റ്റ് വർത്തിയായിട്ട് അല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനികളുടെയും വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കരുത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചുമ്മാ ഉള്ളൊരു ന്യായങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വി പി എനുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വി പി എൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് തവണ ചിന്തിക്കണം കാരണം ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വി പി എൻ ആ ഡേറ്റ നമ്മളുടെ ഡേറ്റയാണ് ഇതിനകത്തൂടെ പോകുന്നതെന്നും കൂടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ വി പി എൻസ് അവരോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് അവിടെ മോണിറ്റേർഡ് ആയിരിക്കും അവർ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്തു യൂട്യൂബ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ട്രാക്ക്ഡ് ആണ് അവർക്ക് നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ കിട്ടും എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡേറ്റ അവർക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം ബാങ്കിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് നാളെ നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു അതിന് ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ഇടം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഡേറ്റയും പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീ വി പി എനുകൾക്ക് വഴി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഫ്രീ വി പി എനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഡേറ്റ തെഫ്റ്റ് ഡേറ്റ ലോസ് അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല വി പി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കമ്പനികളുണ്ട് ആ കമ്പനികളൊക്കെ പല സെക്യൂർ വി പി എനുകൾ പേഴ്സണൽ വി പി എനുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രായി അടുത്തിടയിൽ വി പി എന്ന് കുറേ റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് കാരണം ഈ ഒരു വാർത്തയാണ് പല ആൾക്കാർക്കും സംശയം വന്നത് അതായത് വി പി എൻ ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ലീഗലാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിനൊരു ഉത്തരവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രായി റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്തത് ഒരു ഐ ടി കമ്പനികൾക്കും ബി പി ഒകൾക്കും വി പി എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കോൾ ലാൻഡിങ്ങിലാണ് കാര്യം അതായത് ബി പി ഒയുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് എന്താണ് കോൾ വിളിക്കുക ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ ആ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ ബിൽഡിങ്ങിന് പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു നിയമം ഇപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എൽ കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വോയിപ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സാധാരണ ഒരു ജനറലിക്ക് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരു ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പർ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉള്ളൊരു ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പറാണെങ്കിൽ എനിക്കത് ചെന്നൈയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതായത് ചെന്നൈയിൽ ഉള്ളൊരു എൻ്റെ 
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ളൊരു ഗേറ്റ് വേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല തിരിച്ച് കോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരു 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 നമ്പറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നമ്പറിലോട്ട് വോയിപ്പ് കോൾ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യൻ ഗേറ്റ് വേ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആണ് റെഗുലേഷൻസ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇത് ചിലപ്പം നമ്മൾ യൂറോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ റെഗുലേഷനിലായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ എനിക്ക് ഓഫീസിലെ നമ്പർ തന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചിലപ്പം എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വോയിപ്പ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാം അവർ ചിലപ്പം ഇന്ത്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ അവിടുത്തെ ആ ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ വിളിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനൊരു പോളിസി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ ആവത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും Thanks for watching.